হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু অঙ্কুর সায়েন্স ওয়ার্ল্ড আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ডেন্টিশন বা দাঁত তো তোমাদের অবশ্যই দাঁত তো আছে কারণ আমার পাবলিক যারা তো অবশ্যই তো বুড়াও কেউ নেই আর খুব ছোট বাচ্চাও নেই যাদের মানে যে দেখতেছে তার দাঁত উঠে নিয়ে এখন তো অবশ্যই তোমরা দাঁত কি জিনিস চিনো তো দেখেছো তো সবাই আশা করি অবশ্যই আমি কি প্রশ্ন করছি তো ডেন্টিশন ইন ম্যামলস ম্যামলস মানে কি স্তন্যপাই ঠিক আছে তো স্তন্যপাই কারা বলতে পারো ম্যান প্রথম উদাহরণ ঠিক আছে স্তন্যপায়ের ডেন্টিশন কেমন হয় ওদের দাঁতের গঠন দাঁতের টাই কেমন ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে একটা টিপিক্যাল টুথের স্ট্রাকচার দিয়ে স্টার্ট করি ভিডিওটা ঠিক আছে তো দাঁত আচ্ছা দাঁতের যে স্ট্রাকচারকে আমরা কয়েকভাবে ভাগ করেছি এখানে ঠিক আছে কি কি স্ট্রাকচার আছে ক্রাউন নেক অ্যান্ড রুট কারণ একটা দাঁত যদি আমি খুলে দেখাতে পারতাম তাহলে ভালো হতো কিন্তু তো সেটা সম্ভব নয় তো দাঁতের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের ভিজিবল মাড়ির থেকে যেটা ভিজিবল যেটাকে আমরা মাড়িকে মনে রাখবে গাম বলে মাড়িকে কি বলে আমরা গাম বলি ঠিক আছে সে মাড়ির থেকে ভিজিবল পোর্শনটা যেটা বাইরের দিকে থাকে তাকে আমরা কি বলি ক্রাউন ওকে তারপর যেটা নিচের দিকে থাকে মানে দাঁতের যেখান থেকে দাঁতের মানে দাঁতের যে মূল আমরা বলি অ্যাকচুয়ালি দাঁত যেখান থেকে সৃষ্টি হয় যেখান থেকে উপরে আসে যেখানে প্রথিত থাকে তাকে আমরা কি বলি রুট ঠিক আছে এই পোর্শনটাকে আমরা বলবো রুট ওকে তারপর ক্রাউন আর রুটের যে জাংশন যেটা মাড়ির উপরে থাকে সেই পোর্শনটাকে আমরা বলবো যে নেক ওকে ক্রাউন নেক অ্যান্ড রুট দের আর থ্রি পার্টস অফ এ টিপিক্যাল টুথ ওকে বাহ কি সুন্দর মিলে গেল এবার আমাদের দাঁত ঠিক আছে দাঁতের যে উপরের অংশটা তাকে আমরা বলি কাস্প কি বলবো কাস্প এই উপরে যে খাজের অংশটা থাকে তাকে কি বলবো কাস্প বলি এর উপর ভিত্তি করেও আমরা আমাদের বিভিন্ন ফুড অ্যাডাপ্টেশন এবং বিভিন্ন ফুড হ্যাবিটের উপর ভিত্তি করে কাস্পের চেঞ্জ ঘটে সেই অনুযায়ী টিথেরও চেঞ্জ ঘটে পরে দেখছি ওকে সো কাস্প গেল এবার আসি এনামেল ঠিক আছে এনামেল ডেন্টিন এই ডেন্টিন আর এনামেল ডেন্টিন হলো এক ধরনের কানেকটিভ টিস্যু যেটা তাঁতের স্ট্রাকচার গঠন করবে ঠিক আছে রিজিডিটি বাড়াবে দৃঢ়তা ঠিক আছে ডেন্টিন একটা কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার তার উপরে থাকবে এনামেল ঠিক আছে ডেন্টিনও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা ক্যালসিয়ামের যে সল্ট তার দিয়ে গঠিত এনামেলও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং ফসফেট ঠিক আছে এই দুটো নিয়ে গঠিত আর মনে রাখবে যে এনামেল ইজ হার্ডার দেন বোন মানে আমাদের শরীরের তাহলে সব থেকে শক্ত পার্ট হচ্ছে কি এনামেল ওকে সো এটা তোমরা বুঝলে এনামেল তারপর ডেন্টিন ওকে ডেন্টিনও কি ডেন্টিনও একটা কাভারিং বলতে পারো আমাদের দাঁতের তার উপরে থাকে এনামেল তো ডেন্টিনও কি একটা কানেকটিভ টিস্যু সলিড কানেকটিভ টিস্যু একটা কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার যেটা রিজিডিটি দেয় কি দেয় রিজিডিটি ওকে তো এই টুথ একটা রুট ক্যানালের মধ্যে আমরা কি দেখি প্রথিত থাকে ঠিক আছে এটা রুট ক্যানাল এটা এই টিথটা একটা ক্যানালের মধ্যে প্রথিত থাকবে ওকে এবার এখন আসি পাল্প ক্যাভিটি ওকে পাল্প ক্যাভিটি কি দেখো তোমরা ছবিটা ভালো করে একটা এনলার্জ পোর্শন দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে যে দাঁতের এই জায়গাটা আমি লাল দিয়ে দেখিয়েছি এটা পরে বলছি এই এই যে পোর্শনটাকে আমরা বলছি পাল্প ওকে এখানে যে লেয়ারগুলো আছে না এই লেয়ারগুলো প্রত্যেকটা সেপারেট সেপারেট থাকে হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা লেয়ার এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসকাস করা অত দেখানো অত সহজ না থ্রিডি ছবি থাকলে হতো সেটা তো সম্ভব না তো পাল্পের ক্যাভিটি আমরা দেখি একটা এনলার্জ পোর্শন হুইচ ইজ এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য ডেন্টিন পোর্শন টু রুট পোর্শন ওকে তো এটা হলো পাল্প ক্যাভিটি ওকে মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি যে ক্রাউন থেকে সেটা সৃষ্টি হয় রুটের মধ্যে শেষ হচ্ছে ভিতরে পোর্শন ওকে এরপর আমরা দেখি যদি এই পাল্প হ্যাঁ পাল্প কি পাল্পও এক ধরনের কানেকটিভ টিস্যু কন্টেনই একটা পার্ট টিথের যেটা অলসো কন্টেন্স দ্য ব্লাড ভেসেলস লিম্ফেটিক টিস্যু অ্যান্ড হোয়াট ইজ কল্ড দিট ইজ নার্ভস আমাদের দাঁতের যে যেই পোর্শনটার সঙ্গে ব্লাডের রিলেশন আছে এখান থেকে রক্ত বেরোয় দাঁত উঠলে কেন সে এই পোর্শনটাকে আমরা বলবো পাল্প ক্যাভিটি 
ओके पाल्प এর মধ্যে কি কি থাকে ব্লাড ভেসেল থাকে লিম্ফেটিক টিস্যু থাকে নার্ভস থাকে ওকে এখন এই ব্লাড ভেসেল বা নার্ভস এবং লিম্ফেটিক টিস্যুর ইম্পর্টেন্সটা কি ঠিক আছে আমাদের যে ব্লাড ভেসেল গুলো থাকে এখানে সেটা আমাদের কাজ করে নারিশমেন্টে ওকে নারিশমেন্টের কাজ করে তারপর লিম্ফেটিক যে টিস্যু আছে লিম্ফেটিক টিস্যু আমাদের কিসে কাজ করে প্রোটেকশন প্রোটেকশনের কাজে মনে রাখবে যে ব্লাড ভেসেল এবং যে লিম্ফেটিক টিস্যু নারিশমেন্ট এবং প্রোটেকশন এই দুটোর কাজের সঙ্গে যুক্ত আর নার্ভস অ্যাকচুয়ালি কি করবে সেন্স করবে সেই সেন্স করার জন্য সে নার্ভস প্রেজেন্ট তাহলে আমাদের এটা সেন্সেশনের কাজে লাগবে আমাদের দাঁত তোলার সময় ব্যথা হয় ঠিক আছে তো সেই ব্যথাটার কারণ হচ্ছে এখানে নার্ভস প্রেজেন্ট আছে পাল্প ক্যাভিটিতে সেখানে আমাদের যখন দাঁতটা তোলা হয় সেখানে সেন্সেশন হয় এই কারণে ব্যথা লাগে ওকে তো এটা একটা টিপিক্যাল টুথের স্ট্রাকচার তোমরা দেখবে ওকে তো আশা করি এখানে কোনো অসুবিধা নেই আর এখানে মনে রাখবে যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর ফসফেট ক্যালসিয়াম ফসফেট যে দুটো লবণ এখানে প্রেজেন্ট থাকে এ না বলে ঠিক আছে আর হার্ডেস্ট পার্ট হম তারপরে এখানে তো বনি এক্সটেনশন আছে আমাদের জ ঠিক আছে জ বোন এখানে এই লাইনে তো জ বোন থাকে প্রেজেন্ট তারপর মারি মারি মানে গামস দেন ক্রাউন তারপর এইভাবে তোমরা ছবিটা তুলে নিতে পারো এর থেকে ভালো ছবি পাবে তোমরা বইয়ে তো দেখো তোমরা ওকে গাইজ এবার আমাদের ডেন্টিশনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য দেখি যে क्षेत्रीजुअलिचित এবার আমি কয়েকটা ধরন বলছি তো টিথের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যদি দেখি এটা একটু এক্সট্রা নলেজ বলতে পারো তোমরা মনে রাখতে পারো যে প্লাটিপাস যে আমরা বলি হংসচঞ্চু প্লাটি পাস এদের ক্ষেত্রে ফলস টিথ অপার করে মানে আমাদের যে এপিডার্মাল আছে সেখান থেকে একটা বনি এক্সটেনশন বের হয় এপিডার্মাল লেয়ার থেকে সেই জন্য সে তাকে বলে এপিডার্মাল টিথ দিস ইজ নট ট্রু টিথ ওকে তাহলে প্ল্যাটিপাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওকে এরপর আমরা বলি যদি আমাদের ডেন্টিশনের মধ্যে থিকোডন ডেন্টিশন দেখা যায় থিকোডন থিকোডন মানে কি আমাদের যে টুথটা আছে এই সিঙ্গেল টুথটা যে একটা রুট ক্যানেলের মধ্যে কি থাকবে প্রথিত থাকবে ঠিক আছে সেই প্রথিত থাকার জন্য তাকে আমরা বলছি থিকোডন মানে সকেটের মতো একটা স্ট্রাকচার সকেট ঠিক আছে থিকোডন থিকোডন ডেন্টিশন সকেট ওকে থিকোডন এরপর আসি এরপর আর কি হতে পারে ডাইফিওডন ঠিক আছে মনে রাখবে যে আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে দুধের দাঁত ঠিক আছে যেটাকে মিল্ক টিপ বলে বা ল্যাকটিয়াল টিথ বলে আদারওয়াইজ ইউ ক্যান কল বেবি টিথ সো এটা ফার্স্ট সেট টিথ যেটা অকার করে হিউম্যান বা ম্যামালসের ক্ষেত্রে তো এই টিথটা অনেকজনের ক্ষেত্রে এক্সেপশনালি অকার নাও করতে পারে মানে দেখা নাও যেতে পারে তো মেন ক্ষেত্রে হিউম্যান্সের ক্ষেত্রে যে বাচ্চাদের যে দাঁত থাকে দুধের দাঁত যেটা বলে সেটা সংখ্যা কত কুড়ি কুড়িটা থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেগুলো পড়ে যায় ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি সেই টিথগুলোকে আমরা বলি মিল্ক টিথ বা ল্যাকটিয়াল টিথ তারপরে আমাদের পারমানেন্ট টিথ যেটা জন্মায় ঠিক আছে তাকে আমরা কি বলবো পারমানেন্ট টিথ ওকে একটু বেশি অলস হয়ে গেছি আমি পারমানেন্ট টিথ সো পারমানেন্ট টিথ এটার সংখ্যা কত হয় সবাই জানে বা 
क्षेत्र दात दात संकेत है दातर जो संकेत से फर्मुलाटिशन फर्मुला दात गो प्रत्येक इंडिविजुअल देखी क्षेत्र मैं प्रत्येक क्षेत्र शिशु क्षेत्र मोलार क्षेत्र कम थे टू बु ओके ठीक
नोट डाउन करो ताहले अमाक क्या बोलते पार बे जे हेटरोडन कंडीशन है अमादे तले दाते शंका को तो है तले अमादे हेटरोडन कंडीशन है दाते शंका है थर्टी टू ठीक है चाहे थियोरेटिकली मेरे बोलते कर दे एक्चुअली ये टा होगा थर्टी टू आज तुम्हारा मोना रख बे मैक्सिमम हेटरोडन कंडीशन मैमल सर क्षेत्रे एक्चुअली जिस तुम लोग देखो, the maximum number of teeth in hetero don't condition is forty four এটা মনে রাখতে হবে মানে 44 টা দাঁত দেখা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবে 44 টা দাঁত দেখা গেল কারে একে কেউ মারলে বলতে পারবে না যে 32 32 টা দাঁত ভেঙে দেব তাহলে আরো তাহলে 12 টা দাঁত বেশি আছে ঠিক আছে তো 44 টা দাঁত থাকলে তারপরে তুমি লোকে কাছে যাবে মারপিট করতে এবার কোয়ার্টার স্পেশাল টাইপ আছে দাঁতে তোমাদের সেটা লাগবে না আশা করি তো শুনে রাখো যে এছাড়া আমাদের বুনোডন্ট টাইপ ঠিক আছে তারপর লোফোডন্ট সেকোডন্ট সেলেনোডন্ট ব্র্যাকিডন্ট হিপসোডন্ট এই চার পাঁচ রকম বা ছয় রকমের ডেন্টিশন তোমাদের থাকে মানে মেমালেক্স এর ক্ষেত্রে তো সেগুলো তোমাদের দরকার নেই আসলে প্রি মোলার এবং মোলার ফুড হ্যাবিট এবং হ্যাবিটেট অ্যাকচুয়ালি ফুড অ্যাডাপ্টেশন এর উপর ভিত্তি করে এদের আমাদের যে চিক টিথ বলতে প্রিমোলার মোলার কে বলা হয় কাস্পিড বাই কাস্পিড সেই টিথের ভেরিয়েশনের উপরে ভিত্তি করে আমরা এই সম্পূর্ণ ডিভিশনটা করি ওকে তো লোফোডন্ট যেমন এলিফ্যান্ট ঠিক আছে বুনোডন্ট লোফোডন্ট বুনোডন্ট ম্যামালস কার্নি টেরেস্ট্রিয়াল কার্নিভোরস এর ক্ষেত্রে আমরা সেকোডন্ট বলি সেলেনোডন্ট আছে তারপর ক্রাউনটা যদি আমাদের হাই হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা বলবো তাকে ব্র্যাকিডন সরি হিপসোডন ওকে ক্রাউনটা যদি লো হয় লো ক্রাউন যদি হয় তাহলে আমরা বলবো তাকে ব্র্যাকিডন ঠিক আছে এই যে কাস্ট আছে কাস্ট জয়েন হলে লোফ সৃষ্টি করবে লোফোডন সেপারেট থাকলে তাকে আমরা বলবো বুনোডন এরকমই হয় ঠিক আছে ক্রিসেন্ট শেপ কাস্ট থাকলে তাহলে আমরা তাকে কি বলবো তখন আমরা তাকে বলবো क्रिसेंट शेप क्लास चले सेलेनो डोंट बोल बोता के उन्हें रख बे इट इस जस्ट सुन बे और भूल बे आज की ठीक है सेलेनो डोंट ते ही भाभे होए और सेको डोंट वो जो कौन चिपटी गुलो शार्ट कटिंग एकदम क्राउन जेटर हमारे दर काटते खूब लग बे ठीक है सर तुम चीविंग एट जोन में खूब एक टाइप सेप्टेबल एक टाइप अच्छा बोलो ना हाथी दांत देखा नो रहा है खावा रहता है ठीक है चल हाथी दांत जेटा बोला मैं लोफो डोंट बोला हम्म एक बार बोलो तुम रहा जो हाथी जो दांत दूर तो बाहरे थके उधर नीचे प्रोटेक्शन है जुने तो थके ठीक है चल हमारे तो नहीं ये भी थक तो बार तुम्हारे करो तो हाथी जो दूर दांत मॉडिफाइड इंसाइजर ओके और एलिफेंट ठीक है सर एक बार आम आके बोलो जब बोर देख सो माने बोर बोलते जो मुली शोर जेटा के बोले शे शोर के क्षेत्रे तो मेलर क्षेत्रे एक दोनों देर डेंटिशन आम ला लक्खो कोडी সেই লক্ষ্য করি যে দু রকমের দাঁত এরকম চোখা চোখা থাকে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলি তাকে মনে রাখবে সেখানে আমরা বলবো ডেভেলপড ক্যানাইন ওকে ফর মেল বোয়ার ওকে 
बैट कर दात भेगे जाए ना जयटेमा क्वेश्चन तो बंधुरा आशा करी भिडियो भलो लेगे जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक सबसक्राइब तो कर और नेक्स्टे तुम्हारा देखते थको नेक्स्टे आस डाइजेस्टिव सिसटेम सार्कुलेटरि सिसटेम ठीक है तरप हार्ट हार्टर हिस्टोलजी रेसपिरेटरि सिसटेम लांगस तरह ब्लाड विभिन्न एन इंटरेस्टिंग जिन आस तुम्हारा चैनल संगे थक ठीक है तो आशा करी दाँत नहीं तो कारो और को माथा बता है ना ठीक है दाँत नहीं दाँत बताई है तो ये अनेक धन्यवाद टाटा